আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আপনারা দেখছেন ইব্রাহিম 360 সাথে আছে আমি ইব্রাহিম খলিল আজকে টিউটোরিয়ালটির মাধ্যমে আমরা ক্লাস 8 এর ইংরেজি চ্যাপ্টার 1 এর 1.3.5 এর সমাধান করব চলুন কিভাবে করব বিস্তারিত ব্যাপারটা আমরা দেখে নেই তো এখানে ইনস্ট্রাকশন দেয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনস্ট্রাকশনটা আমরা একটু দেখে নেই এখানে বলছে যে নাও রিড আ নোট অন রাইমিং প্যাটার্ন অফ দা পয়েম এখানে একটা নোট আছে নোটটা পড়ার জন্য বলছেন এক্সপ্লোর দ্য রাইমিং প্যাটার্ন অফ দ্য পয়েম টু রয়্যালটি কবিতাটা আমরা ইতিমধ্যে পড়েছি এখন আমরা নোটটা পড়ব পড়ে এখানে আমাদের বলছে রাইমিং প্যাটার্নটা বোঝার জন্য কারণ মূলত আমরা যাতে এই কবিতাটা পড়ে কবিতার প্যাটার্ন সম্পর্কে রাইমিং ওয়ার্ড সম্পর্কে আমরা জানতে পারি যাই হোক তো যেহেতু আমরা একদম সংক্ষেপে পড়ব যে ইউ হ্যাভ অলরেডি লার্ন রাইমিং ইজ ওয়ান অফ দ্য নোটেবল ফিচার্স অফ দ্য পয়েম আমরা নিশ্চয় জানি যে রাইমিং সম্পর্কে এর আগেও আমরা কথা বলেছি রাইমিংটা কি আমি বলেছি রাইমিংটা মূলত হচ্ছে একটা ছন্দময় ব্যাপার অনেক বেশি যাব না যেমন এখানে গোল্ড আছে এখানে ফোল্ড আছে দুইটা সাউন্ড দুইটার সাউন্ডে কিন্তু কাছাকাছি গোল্ড ফোল্ড এবং শেষ এল ডি বা ও এল ডি এবং শেষে আছে ও এল ডি তো এটা এই যে ওল্ড এবং ফোল্ডের ওল্ড এই দুইটা কিন্তু একটা রাইমিং ওয়ার্ড এখানে আবার আছে যে আই আর ই এখানে আছে আই আর ই তো এটা হচ্ছে রাইমিং ওয়ার্ড যার কারণে এই গোলটাকে এ ধরা হয়েছে এবং এখানে ফোলটাকে এ ধরা হয়েছে আবার ডিজায়ারের আই আরের ছন্দ মিল থাকার কারণে এটাকে বি ধরা হয়েছে এ ফায়ার এটাকে বি ধরা হয়েছে কিন্তু আমাদের মূলত এই চারটা লাইনে এটাকে এ ধরার কথা এটাকে বি ধরার কথা এটাকে ছি ধরার কথা এটাকে ছি সি ধরার কথা এটা ছন্দ মিল থাকার কারণে আমরা এই যে রাইমিং প্যাটার্নটা হচ্ছে যেমন এ ভি এ ভি আই মিন এক নাম্বার লাইনের সাথে তিন নাম্বার লাইনের মিল আছে রাইমিং ওয়ার্ডের মিল আছে বি নাম্বার সাথে বি নাম্বার লাইনের মিল আছে তো এটা হচ্ছে রাইমিং বা ছন্দ এখন আমাদের এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য আমাদের ব্যালার্ড এক ধরনের কবিতা তো সেটা কি সেটা ইট কন্টেন্স থ্রি স্টানজাস ব্যালার্ডের মধ্যে তিনটা স্টানজা থাকবে এবং এটা রাইমিং প্যাটার্ন থাকবে এ ভি এ ভি বি তারপরে বিসি তারপরে বিসি ঠিক আছে এ ভি এ ভি বিসি বিসি হ্যাঁ ফলোড বাই বিসি বিসি যাই হোক আর মনোরাইম আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে এভরি লাইন অফ দ্য পয়েম ইউজেস দ্য সেম রাইম প্যাটার্ন প্রত্যেকটা লাইন একই রাইম প্যাটার্নটা যদি হয় সেটাকে আমরা মনোরাইম বলব যাই হোক এখন আমাদের কাজ এই কাজটা আমরা কিভাবে করব এখানে স্টানজা ওয়ান এখানে কিন্তু দেয়া আছে যে দেয়ার ইজ নেভার আ কুইন ইন বালকিস এখানে শেষে কিন্তু এস আসে হুম তো এটাকে আমরা ধরে নিলাম এখানে চারটা লাইন আছে এ চারটা লাইনকে আমরা ধরে নিলাম প্রথমটা হচ্ছে এ দ্বিতীয়টা বি তিন নাম্বারটা সি পরেরটা ডি এ প্রথমটার মধ্যে আছে এস দ্বিতীয়টার মধ্যে আছে ডি তিন নাম্বার লাইনের শেষে আছে ওয়াই চার নাম্বার লাইনের শেষে আছে ডি তার মানে কি একটা বিষয় আমাদের কাছে ক্লিয়ার এটাকে যদি আমরা কল্পনা করি এ নাম্বার লাইন এটাকে যদি আমরা কল্পনা করি বি নাম্বার লাইন এবং এখানে বি ডি আছে দুই নাম্বার লাইনে এবং চার নাম্বার লাইনেও কিন্তু ডি আছে তার মানে কি আমরা এটাকে এ দৌড়লাম এটাকে বি দৌড়লাম সর্বশেষ লাইনটাকে আমরা ডি না দৌড়ে আমরা বি দৌড়বো কারণ এখানে ছন্দের মিল আছে তো ছন্দটা এখানে ক্লিয়ারলি বলে দিয়েছে যে এখানে প্রত্যেকটা বার্স প্রত্যেকটা লাইনের শেষ শব্দগুলো এখানে লেটারগুলো দেয়া আছে তো এখানে দুই নাম্বারটার সাথে চার নাম্বারটা মিলতেছে সো এই বিপ ব্যাপারটা এখানে কিন্তু ক্লিয়ার করেছে তো তার মানে কি এটা কী দাঁড়াচ্ছে এটার রাইমিং ওয়ার্ডটা কি অথবা এটার ছন্দটা কি এটা বার্সটা কি তো এখানে বলছে নাও নোট ইজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য বার্স অ্যান্ড দ্য নেম অফ দ্য রাইমিং প্যাটার্ন ইজ রিটেন বার্স ওয়ান ইজ নেমড এ এন্ডিং সাউন্ড আছে এস বার্স টু নেমড বি এন্ডিং সাউন্ড ইজ ডি বার্স থ্রি বার্স থ্রি বার্স থ্রি মানে লাইন থ্রি আর কি লাইন থ্রি নেম সি এন্ডিং লাইন ইজ এন্ডিং সাউন্ড ওয়াই তারপর বার্স ফোর আই মিন লাইন ফোর এন্ডিং নেমড বি তো এখানে তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে ফাইনালি উই ক্যান সে দ্যাট দ্য রাইমিং প্যাটার্ন অফ দ্য স্টানজা ইজ এ ভি এ ভি বলতে প্রথমটা তো এ নাম্বার লাইন দুইটা দিন দ্বিতীয়টা দুই নাম্বার বি তিন নাম্বারটা হচ্ছে সি তারপর আবার ডি নাম্বারটা হচ্ছে বি কেন বি নাম্বার দুই নাম্বার এবং চার নাম্বারের সাথে মিল আছে এই জন্য এ বি সি বি ওকে এ পর্যায়ে আমরা স্টানজা টু এবং থ্রির সলিউশনটা করতে হবে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেয়ার ওয়াজ নেভার আ কিং লাইক সোলোমন 
এই সর্বশেষ এটাকে আমরা ধরে নিলাম আমাদের যেহেতু টোটাল তিনটে স্টানজা আছে তিনটে স্টানজা তো আগে বললাম যে একটা কবিতার যদি দুইটা বা তিনটা লাইন আলাদা আলাদা থাকে আলাদা আলাদা থাকলে প্যারাকে আমরা স্টানজা বলে থাকি কবিতার ক্ষেত্রে তো যাই হোক এখানে এটাকে আমরা ধরে নিলাম ডি ই এফ ই ডি ই এফ আবার ই ধরে নিলাম তো আমরা এটাকে কল্পনা করব সোলোমান শব্দটা আছে সর্বশেষ শব্দ এরপরে আছে বিজ্ঞান তারপর আছে বাটারফ্লাই তারপর আছে ম্যান তাহলে এখানে সোলোমান যদি আমরা এ দড়ি বিজ্ঞানটা যদি আমরা বি দড়ি বাটারফ্লাইটাকে যদি আমরা সি দড়ি ম্যানটাকে যদি আমরা ডি দরার কথা ডি না ধরে আমরা যদি বি দড়ি কেন এখানে এ এন আছে এখানেও এ এন আছে তো তাহলে ছন্দের মিল আছে দুই নাম্বার এবং চার নাম্বার লাইনে তাহলে এখানে বিজ্ঞান এ এন আবার ম্যানের এ এন মিল আছে তাহলে এটা কোন ছন্দের মধ্যে পড়ে এটা হচ্ছে এ বি সি বি ওকে তিন নম্বর স্টানজা তিন নম্বর স্টানজা এখানে আমরা সেবাই আছে এটাকে যদি আমরা কল্পনা এই করি মানে এখানে জি এইচ আই এইচ আছে এটা আমরা ধরছি না আমরা এটাকে এ ধরছি দুই নম্বর লাইনটাকে বি ধরছি তিন নম্বর লাইনটাকে সি ধরছি চার নম্বর লাইনটাকে আমরা বি ধরছি কেন বি ধরছি কারণ এখানে সেবাই লাইনটা আলাদা বাটারফ্লাই শব্দটা আলাদা সেবাই শব্দটা আলাদা বাটারফ্লাই শব্দটা আলাদা ছন্দের মিল নেই কিন্তু লর্ড এবং অ্যাব্রোডের সাথে কিন্তু ছন্দের মিল আছে সো লর্ডের এখানে শেষে ডি আছে লর্ড ডি আবার অ্যাব্রোডের ডি আছে সো তো এটা কী দাঁড়াচ্ছে এক নম্বর লাইনটা ভিন্ন সো এ দুই নম্বর লাইনটা ভি তিন নম্বর লাইনটা আলাদা কারণ কোনটার সাথে মিলছে না সি আবার চার নম্বর লাইনটা বি নাম্বার লাইনের সাথে মেলে তাহলে সো আমরা এটাকে ডি না দিয়ে আমরা বি দিতে পারছি তাহলে রাইমিং স্টানজার ছন্দটা কি এ বি সি বি সো এই হচ্ছে ব্যাপার এভাবে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তো পরবর্তী অ্যাক্টিভিটিস থাকছে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আমাদের অ্যাক্টিভিটিস থাকছে ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট সিক্স আশা করি ওটার সমাধানের জন্য আপনারা প্রত্যাশা করবেন তো সমাধানটা পাওয়ার জন্য ভিডিও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকনটি অন করে দেবেন ঠিক আছে আজকে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু